Animal Kingdom nolla chapter la aditha file atta pachyana nammal innu vide padikkan pogunnathu kaiyna divasam thanna activity ningal cheythu kaanumennu vicharikkunnu ee file athile nammakku pudhiya animals ne nammakku parijayapada ee file athile animals inde pradhana petta characters nammakku nokka they have dorso ventrally flattened body Hence, they are called the flatworms. Mughalum, Thareem, Paranirikinna, Flat Titula, Bodhiana, E. Phyla Thilola, Animals in a Karnana. E. Pitcherla, Ningaka Karnan Sadikim, Mughalum, Thareem, Paranitana Karnana. In Yamaka, add the character in the Anna, Noka. They are endoparasite. In the Anna parasite in the Kinya Makariam, Namalda Shadida Tilanangalum, Daralam, endoparasitical under. Adabole, Ella Jiva Jalangalum, endoparasitical, Karnund. They are bilaterally symmetrical. They are triploblastic. Triplo means whom the layer can and Sadik. Ectodem, endodem, and mesodem. Kuda de E. Phylatalola, animals, A. Silometana. That is the coelom absent. Coelom absent is the animal. We call the coelomate. They show organ level of organization. Now, we call the phylum the tissue level of organization. But, we call the phylum as the advanced level. So, here is the body of the functions. Particular organs. That is the organ level of organization. This is the phyla of the animals. This is the matra. We have to say parasite is a hook and sucker. The hooks and suckers are present in the parasitic forms. I will Hukum sucker. Munaloshunoko, Indinani hukum, other bola than a sucker or other. Hooks, Namaka, every angle, patipudicica, other bola than Niana, ye animal sinner, a lingi flat worms, Matulla, Jiva Jalangalda, Ulil, patipudicica, Sahaikina, Udo special partana, hooks. In a sucker and dinana, a patipudicid in the turf. Awareka Abishamulla nutrients absorb Jaya Sahaikina Partana suckers. But hooks and suckers are present in the parasitic forms. Enal E phyla tilulla chilla worms. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Chala parasite. Away the body surface vary matulla other the hostel ninum Adina Abishamulla nutrients absorb jay. Ingeneulla worms la hook on dagum paksha sakra on davila. Pivere ingeniana absorber chay another. Away the body surface variana 
അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് കാൾഡ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് ഏതാണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്താണ് ഈ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഈ വേംസിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എസ്ക്രീഷൻ എന്താണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ബോഡി ഒരു ആനിമൽസിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയുടെ പുറത്തുമുള്ള സാൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ധാരാളം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ വഴി നടക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് എക്സ്ക്രിഷൻ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്ക്രിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം സെൽസാണ് ഈ ഒരു ഓസ്മോ റെഗുലേഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രിഷനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വാക്കാണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ദേ ആർ ഹെർമ ഫ്രോഡൈറ്റ് എന്താണ് ഈ ഹെർമ ഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ഈ ഹെർമ ഫ്രോഡൈറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ സീൻ ഇൻ ഓൺലി വൺ ആനിമൽ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ നോക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ത്രൂ മെനി ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ് എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ളിൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ എഗ്ഗ് ഒരു പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ലാർവ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡൽറ്റിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലനേറിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവയിൽ നടക്കുന്ന റീജനറേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലനേറിയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് പോർഷനും ഒരു പുതിയ പ്ലനേറിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സം മെമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാനേറിയ പേഴ്സസ് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ ഫയലത്തിൽ നമ്മളെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഫയലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചിത്രമുണ്ട് ടേനിയ ടേനിയയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ടേപ്പ് വോം ടേപ്പ് വോം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കൊടല്ല് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റാണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റാണ് ടേപ്പ് വോം അനദർ വൺ ഫാസിയോള ജസ് കോമൺ നെയിം ലിവർ ഫ്ലോക്ക് ഈ ഫയലത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ദേ ഹാവ് ഡോഷോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റിൻ ബോഡി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ദേ ആർ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് മീൻസ് ലിവ്സ് ഇൻ ദി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ദേ ആർ ബയലാറ്ററി സിമട്രിക്കൽ ദേ ആർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ എ സിലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ദെൻ ദേ ഷോ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഹുക്ക് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആരസെറ്റിക് ഫോംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഹുക്സ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാനും സക്കേഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദം അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ത്രൂ ദയർ ബോഡി സർഫസ് ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്ലെയിം സെൽസ് This is the specialized cells that called flame cells that help in osmoregulation and 
excretion. They are hermaphrodite. The fertilization is internal and the development is through many larval stages. Some members like planaria show regeneration. This is the characters that we will learn about the characters. നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ ഇതിന് ഈ ഓരോ ഫയലത്തിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫൈലം പഠിക്കാം ഫൈലം ആ ഷെൽമിന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ നിമാറ്റ് ഹെൽമിന്ദസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയലത്തിലുള്ള വേംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം They are commonly called round worms or nematodes. These worms, you can see these in this picture. You can see them in front of you. You can see them in school. You can see them in school. You can see them in this picture. This is the body of the body. That's why these worms are round worms. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഷോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫയലം തൊട്ട് പഠിച്ചു കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഓർഗൻസ് ആണ് സോ ദ ഷോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് ദെൻ അക്വാട്ടിക് ആണ് എന്നാൽ എല്ലാം അക്വാട്ടിക് ആണോ അല്ല ചിലത് ടെറസ്റ്റൽ ആണ് ഓർ പാരസൈറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ് അക്വാറ്റിക് ആണ് ടെറസ്റ്റൽ ആണ് പിന്നെയോ ചില പ്ലാൻസിലും ഈ വേംസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ദ ഷോ ബയലാട്രൽ സിമിട്രി ദ ആർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ട്രിപ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനിമൽസിന് മൂന്ന് ജംലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എക്ടോഡം എൻഡോഡം ഇനി ഇവയുടെ നടുവിലായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് മീസോഡ് ഇനി സ്യൂഡോ സുലമേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ സ്യൂഡോ സുലമേറ്റ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസിൽ സീലോം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അവിടെ സീലോം ഇല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സ്യൂഡോ സ്യൂലോമേറ്റ് ദ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് അലിമെൻട്രി കനാലിസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും അലിമെൻട്രി കനാൽ കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ അവയുടെ ഡൈജഷനും എല്ലാം നടക്കാനോ ഒരു സിസ്റ്റമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദ ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് മസിൽ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ വിത്ത് വൺ ഓപ്പണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മൗത്ത് ആൻഡ് അനദർ ഓപ്പണിങ് കാൾഡ് ഏനസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ മൗത്ത് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് പോകാൻ ഏനസ് വഴിയും സഹായിക്കും അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആർ ഡയീഷ്യസ് എന്താണ് ഈ ഡയീഷ്യസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മെയിലും ഫീമെയിലും വേറെ വേറെ ജീവിയാണ് ഉള്ളത് മെയിലും ഫീമെയിലും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മെയില് ഒരു ഓർഗാൻസം ഫീമെയിൽ വേറെ ഒരു ഓർഗാൻസം അപ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും വേറെ വേറെ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് മെയില് ചെറുതാണ് ഫീമെയിലാണ് നീളം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഫീമെയിലിനേക്കാളും നീളം കുറവാണ് മെയിലിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആകാം ദാറ്റ് മീൻസ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വഴി അഡൽറ്റ് ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാർവ ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് അഡൽറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പോർ വഴിയാണ് തറ്റ് പോർ കാൾഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ ഇനി നമുക്ക് 
ഈ ഫയലത്തിലെ അതായത് ഫയലം ആ ഷെൽമിന്ദസിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അസ്കാരിയാസ് ദാറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് വോം ഓച്ചറേറിയ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഫൈലേറിയ വോം അടുത്ത എക്സാമ്പിള് അൻസൈലോസ്റ്റോമ കോമൺലി കാൾഡ് ഹൂക്ക് വോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയലത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫയലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫയലം ആഷൽ മിന്ദസ് തേർ കോമൺലി കാൾഡ് എന്താണ് റൗണ്ട് വോംസ് ഓർ നിമറ്റോട്സ് ദേ ഷോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ ആർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് അക്വാറ്റിക് ആണ് ടെറസ്റ്റൈൽ ആണ് എന്നാൽ ചില വോംസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാം അതുപോലെ ആനിമൽസിലും കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദേ ഷോ ബൈലാറ്റൽ സിമിട്രി ദേ ആർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ദേ ഷോ സ്യൂഡോസീലോ സോ സച്ച് ആനിമൽസ് ആർ കാൾഡ് സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ദേ ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ദ അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ദേ ആർ ദയേഷ്യസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർ സീൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി മെയിൽ ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ദൻ എക്സ്റേഷൻ ത്രൂ ബൈ ആൻ എക്സ്റേറ്ററി പോർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫയലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഈ ഫയലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫയലം അനലിഡ ഈ ഫയലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ആർ കോമൺലി കാൾഡ് അനലിഡ്സ് ഓർ സെഗ്മെൻറ്റഡ് വേംസ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ഈ ഫൈലം അനലിഡ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഒന്ന് ടെറസ്റ്റൈലാണ് അതായത് കര കരയിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എർത്ത് വോം എർത്ത് വോമിനെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവയുടെ ബോഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അത് താമസിക്കുന്നത് ടെറസ്റ്റയിലാണ് ടെറസ്റ്റയിൽ ഫീൽഡിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മറൈൻ കടൽ ജലത്തിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നീറീസ് ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു ആനിമലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ആനലിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പേര് നൈസ് ഇനി ഒരെണ്ണമുള്ളത് പാരസൈറ്റിക് ആണ് പാരസൈറ്റിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ലീച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ അട്ട അല്ലെങ്കിൽ പല പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് കുളയട്ട എന്ന് പറയും ഈ അട്ടയെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ അട്ടയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റുള്ള ആനിമൽസിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അവയുടെ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ ഉമുനീര് സലവയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു കെമിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് വരും അവിടെ ഒരു മുറിവുണ്ടാകും അവിടെ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്ലോട്ടാകാതിരിക്കാൻ അവയുടെ സലൈവയിൽ ഒരു കെമിക്കലുണ്ട് ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് ഹിറുഡിൻ എന്നാണ് അപ്പം ഇത് കാണുന്നത് ഇതൊരു പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫൈലം അനലറ്റ്സയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ടെറസ്റ്റൈലായിട്ട് കാണുന്ന ആനിമൽസ് മറൈൻ ആനിമൽസിനെ കണ്ടു പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദേ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ അനലിറ്റ്സിന് കാണുന്ന അനലിറ്റ്സിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓരോരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷനിങ് നിർവഹിക്കാൻ ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദേ ആർ ബയലാറ്ററലി സിമെട്രിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് ദെൻ ദേ ആർ സീലോമേറ്റ് സീലോമുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് 
അങ്ങനെ ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ ദ ആർ മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻ്റ് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫയലത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ നോക്കൂ ബോഡി ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഹാവ് ലോഞ്ചിറ്റൂണിനൽ ആൻഡ് സർക്കുലാർ മസിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കൽ മോഷൻ ഈ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവയുടെ മസിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മസിൽസ് ലോഞ്ചിറ്റൂഡിനലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലും ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലമാണ് ഈ ആനിമൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ജീവിയുടെ സൈഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻസ് അതായത് സീലിയ പോലെ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരപ്പോഡിയ അക്വാട്ടിക് അനലിറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അക്വാട്ടിക് അനലിറ്റ്സ് ലൈക്ക് നീറീസ് ഈ നീറീസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നീറീസ് പ്രൊസസ്സസ് ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ലൈക്ക് പാരപ്പോഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കൽ മോഷൻ ഇവയുടെ ലോക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്വാട്ടിക് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്വിമ്മിങ് ആയിരിക്കും സ്വിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതർ ലൈക്ക് അർത്ത് വോം ദ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് കാലിൻ്റെ സീറ്റ് അവയുടെ ബോഡി സർഫസ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചില പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ സീറ്റയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലമാണ് ഈ എർത്ത് വോം മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ എർത്ത് വോമിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് കാണാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എർത്ത് വോമിൻ്റെ ലോക്കൽ മോഷൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ആണ് ഏത് സീറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അവയുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വേനും ക്യാപ്പിലറീസും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ അനലിറ്റ്സിൽ കാണുന്നതും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് നെഫ്രീഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫയലത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്ക് പുറത്തുള്ള സാൾട്ടിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ അനലിറ്റ്സിലുള്ള ജീവിയിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സ്ക്രീഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ഡൈജഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കളയാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് നെഫ്രീഡിയ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഈ അനലിഡ തൊട്ടാണ് നമ്മളുടെ നർവ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫയലത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ഫയലം തൊട്ട് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു പക്ഷേ ഇവയ്ക്ക് ബ്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് കൺസിസ് ഓഫ് പേഡ് ഗാംഗ്ലിയ ആൻഡ് സം നോസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അതിനും വരും ഫയലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഫയലാണ് സോ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് പേഡ് ഗാംഗ്ലിയ അപ്പോൾ ഗാംഗ്ലിയ ആണ് ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ ദാറ്റ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ നോർസ് ടു എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നോർവ് കോഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ആർ ഡയേഷ്യ
എന്താണ് ഡയഷ്യസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ മൊണീഷ്യസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ അനലിറ്റ്സിലുള്ള ചില ആനിമൽസ് ഡയേഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആനിമൽസ് മൊണീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയേഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നീറിയസ് ദെൻ മൊണീഷ്യസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എർത്ത് വോം ആൻഡ് ലീച്ചസ് ഇനി ഇവയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇത്രയാണ് ഫൈലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നീറീസ് ഫിറിറ്റിമ ദറ്റ് കാൾഡ് എർത്ത് വോം നമുക്ക് എർത്ത് വോം എന്നുള്ള പേര് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഫിറിറ്റിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹിറുഡിനേറിയ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീച്ച് ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയലത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പറയുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും ഒപ്പം പറയാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക ദ ആർ കോമൺലി കാൾഡ് ആനലിറ്റ്സ് ഓർ സെക്കമെൻഡ് വോംസ് ആൻഡ് ദ ആർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്റ്റൈൽ ആകാം മറയനുണ്ട് പാരസൈറ്റിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് ഉണ്ട് ടെറസ്റ്റൈലിന് എക്സാമ്പിൾ അത്ത വോം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മറയൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നീറീസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോം ദെൻ പാരസൈറ്റ് ഫോംസ് പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ലീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറുഡിനേറിയ ദ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ആർ ബയലാട്രി സിമെട്രിക്കൽ ദ ആർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ദ ആർ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ദ ആർ മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡ് മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻ്റ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഡിവൈഡ് ഉണ്ട് ന്യൂമറസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ദ ഹാവ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ആൻഡ് സർക്കുലാർ മസിൽസ് that uh, help in locomotion the aquatic annelids like uh, nearis that possess lateral appendages called parapodia for swimming earthworms earthworm in the special organ and seat that help in locomotion then they have a closed circulatory system and uh, another organ called nephridia that help in osmoregulation and uh, excretion the neural system is present they are dioecious or some animals are monoecious sexual reproduction pinne nammal examples aanu nammal kandu kaynadu vithrayane file the petti namukku padikkanullathu ellavarkkum manasilayana teacher vicharikkunu namukku ini oru assignment kuda namukku nolka nammal oro oro file thilum pudhiye pudhiye animals neyana nammal kandu kondirikkunathu oru assignment നിങ്ങളുടെ സുവോളജി ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കമ്പയർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഫൈല ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ആ ഷെൽമിന്ദസ് ആനലിറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ഫയലോ അതിലുള്ള ആനിമൽസിനെയും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം